Taigi, dar kartais reikia sugrįžę paraklamas į mūsų studiją ir kaip jau sakiau, mūsų svečias tikriausiai jau pažinote, Robina Šarma, žymus bestsellerių autorius ir mums padės susikalbėti šį vakarą mums vertėjaujantis Arūnas Šveikis. Labas vakaras, good evening. Labas. Labas, iš tikrųjų. Ja, it's a great, great pleasure to have you here and now I'll switch to say back to Lithuania and Arūnas will help us. Sure. Taigi, Puno Šarma, jūs šiandien pažįstamės visam pasauliui kaip vadovėlių į geresnį gyvenimą, jeigu galima pasakyti, autorius. Ar pavyksta pačiam gyventi pagal tas tiesas, kurias išdėstėte savo knygas? Aš kuriuo pats esu žmogus, esu paprastas žmogus ir faktiškai savo pirmajame naujosios knygos kelias į didingumą skiriu, aš ašu, kad aš nesu joks guru. Manau, kad visi žmonės turi tiek savo stiprių įpusių, tiek silpnų, tiek baimių. Bet aš veri mačiu tūrėjau 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 Ir skritį gyvusiu, kad manau skaitytojai jaučia tą. Aš esu tikras, kad skaitytojai jaučia, nes iš pirmo aš vilsime perskaičius knygą. Atrodo, kad tai tiesiog, va, kaip taip padaryti. Labai paprasta. Bet ar iš tikrųjų taip gali būti paprasta? Ir kvašinė, ar jis tai gali būti paprasta? Aš tikrųjų, ar jis tai gali būti paprasta? Ar iš tikrųjų? I think it's uh, it's all about starting. Mm -hmm. It's all about saying I'm going to make a decision to live a better life and to be a better leader, mm -hmm. and then doing something small today, mm -hmm. because small daily improvements over time lead to stunning results. Žengiant mažus, mažus žingsnelius, kiekvieną dieną priima prieš tikrųjų įspūdingų rezultatų. Bet aš tiesiog ir girdžiu dalį mūsų žiūrovų šiuo metu klausančio pokalbio. Taip ir sakant, na taip, gal jam rūpešiai galvos nespaudžia. Va, jeigu jam reikėtų kiekvieną dieną galvoti apie kasdienį duonos kasmį, apie visus tos nemalonumus darbe ir taip toliau, tai pažiūrėtume, kaip jis pasakytų, jog tai daryti yra taip lengva. Well, you know, I, I'm a very ordinary person. I'm, uh, I have my bills to pay as well. And I started off from very simple beginnings. The monk who sold his Ferrari was a self-published book. Mm -hmm. um, I didn't start with any big publisher. I was completely unknown. Um, my first seminar, 23 people attended. 21 of those people were my family members. I sold the book out of a car. Mm -hmm. So I didn't start off in a, in a great situation, but I believed in a dream. Aš tikrųjų noriu pasakyti, kad esu paprastas žmogus, taip pat kaip ir visi kiti, kaip pat ir visi kiti žmonės, aš irgi turiu apmokėti sąskaitas ir noriu pasakyti, kad savo pirmąją knygą, 11, kuris pardavė Ferrari, aš išleidau grinai savo asmenimis lėšomis, manęs nerimi jokia didelė įspūdinga leidikla, kai pradėjau dėstyti seminarus, į mano pirmas seminarus susirinko 23 žmonės, iš jų 21 žmogus buvo mano šeiminykščiai, giminės nariai, taigi iš tikrųjų pradėjau nuo gana mažų dalykų, tai aš jau turėjau svajonę, kurią tikėjau. And in, in every situation there could be many people saying, I can't live a better life. Mm -hmm. But our human power is our power to make one decision to say, I'll be that one person who becomes a leader without a title and a better human being or healthier or more knowledgeable. Iš kurių tikiu, kad daugelis žmonių gali skaiti, kad na, štai aš tai negaliu taip gyventi, tačiau gali būti tokių žmonių, kurie tiesiog savo pasakys, kad o aš galiu būti tai šimtis, kuris gali būti kitoks, gali būti geresnis lyderis, gali būti sveikesnis, gali tiesiog kitaip gyventi. Tie, kas perskaitė pirmąją knygą, vienulis, kuris pardavė Ferrari, ir atsivertė atvartą ir paskaitė šitą apie jūs, iš karto gali sugrebinti, kad Džiulijanas yra teisininkas, radės kelią į nušvitimą. Jūs, apie jūs taip pat rašoma, kad jūs buvęs teisininkas. Ar galima išvelti kažkokį tapatumą tarp jūs ir Džiulijaną? More parallels than I want to mention. Turbūt panašuma būtų daugiau, nes aš norėčiau paminėti. Yes, Julian Mantle is very much a story of my own life. I was a very unhappy lawyer. 
I was very successful on the outside, but I was very empty on the inside. And really, what's the point of being successful economically if you don't like yourself and you're not successful as a human being? And so, like Julian Mantle, I decided to make some changes. And I went through a period of time where I became very philosophical and I made some inner changes and I changed my thinking. And I decided to write the book to share the message of my own transformation. Mm -hmm. Iš tikrųjų, tu paraleliai jau turbūt daugiau negat aš pasiru, nu norėčiau taip, aš esu buvęs teisininkas ir gyvenau labai sėkmingą profesinį gyvenimą, tačiau mano lydinis gyvenimas manęs netenkino. Iš oriškai visiems atrodžiau kaip pasitikintis žmogus savimi, kuris yra labai laimingas, nes iš tikrųjų, kokia gyra priežastis turėti daug pinigų, būti sėkmingai ant finansiškai, tačiau savo viduje būti nusivydusiam. Taigi iš tikrųjų, lygiai kaip ir Žilienas, aš perėjau tam tikrą pokyčių ratą, pokyčių ciklą, buvo laikas, kai aš labai giliai mašiau, skaičiau ir galų galia pasikeičiau. Skaitant knygą, jeigu kas nors domėjausi, tai galėtų pastebėti, kad ten yra labai daug senosios išminties iš jūsų tėvų šalies, Indijas. There's a lot in India, yes, and in the real message of the greatness guide, which is my new book here in Lithuania, is lead without title. Mm -hmm. And I think that's the great opportunity for every Lithuanian. I mean, this is a very special country in terms of marrying old world culture with biotech and with laser technology. <laughs> But I think the real message I have is lead without title. Uh, everyone can lead. Mm -hmm. It's not only a, a position, it's a philosophy. It's about being positive, it's about being excellent, it's about showing leadership in your life. Mm -hmm. Iš tikrųjų, taip, tos išimties iš Indijos yra ir vienas kartinių minčių, kurią aš noriu pasakyti savo naujoje knygą, tai yra lyderiajimas be pareigybių, be titulo, be kažkui ypatingų išorinių, blizgučių. Lietuvai iš tikrųjų įspūdinga šalis, kurie turi daug senų tradicijų, tačiau taip pat ir vien įspūdingai stovi toj naujoj kultūroj, tai yra tai ir iš šalis žymi savo lazerių kultūrą, savo biotechnologijomis, taigi iš tikrųjų pagrindinė mintis mano naujoje knygoje yra apie tai, kaip lyderiauti be jokių pareigų. Kalbant apie lyderystę ir šiandieninį sėkmės darslės sėkimą ir apie tą išmintį, kurią jūs dėstote, kaip taip gali su, kaip tas gali draugiškai sugyventi? Nes atrodo, kad šio laikinis pasaulis yra toks negailestingas ir kad reikia už savo sėkmę kovoti alkūnėmis, dantimis, nagais. Ir kaip tuo pačiu išlikti geru, besišypsančių, atviru visiems? Teddy Roosevelt once said, you can get whatever you want, so long as it doesn't matter who gets the credit. And the best leaders give away their power. And here's what I mean by that. I think the best leaders encourage people to be themselves and to be better. The best leaders actually put the organization success above their own ego success. The most powerful human beings who actually influence people are actually people who celebrate the people around them. So the old model of leadership is command and control, the the visionary CEO. The new model of leadership is really much, very much about collaborate. Uh, connections with people, relationships, and creativity. That's the new model of leadership in business today. Tadoras Ruzvaldas yra pasakęs, kad gali žmonėms sakyti, ką nori, kaip skaitų, ir tuos gerosius dalykus varbu, kad jie neprisiskirtų savo, kaip skaitų, to, ką tu iš tikrųjų pasakėjai. Tačiau manau, kad vis tik yra svarbiausia tai, kad Keičiasi tą lyderystės paradigmą, iš tikrųjų galima matyti skirtumą tarp naujo tipo ar seno tipo lyderystės, tai yra senoji ta, kai tiesiog reikia kontroliuoti ir komanduoti, norodinėti, tuo tarpu naujoji yra ta, kai žmonės vis tik tai yra skatinami, yra viskas susijęja su santykių svarba, su bendražmogiškomis vertybėmis ir iš tikrųjų manau, kad tikrai lyderiai yra tie, kurie sugebė žmonės įkvėpti, skatinti ir drąsinti. My life is very short and before we know it, we're going to be at the end of our lives and we're all going to be dust and the CEO is going to be buried next to the street sweeper and all that's going to matter my friend I think are two things number one who did you become mm -hmm. you know were you a leader in your own way even if you swept st streets did you sweep streets like Bono sings <laughs> and number two what difference did you make mm -hmm. what did you leave behind mm -hmm. what influence did you have 
Iš tikrųjų, nori pasakyti, kad gyvenimas yra tiek trumpas, kad nesvarbu, kas tu esi, ar tu esi didelės kompanijos vadovas, ar tu esi gati užlavies galų galė, gali būti taip, kad ir tu esi didelės kompanijos vadovas, ir gati užlavies gulės greitimuose kapuose, kai viras dulkėmis. Manau, kad svarbiausia yra du dalykai, vis tik tai paklausi savęs, kas aš buvau, kaip aš gyvenau, koks aš buvau lyderis, jeigu aš buvau netgi gati išlavies, galbūt aš elgiausi tikrai kažkaip tai įspūdingai, buvau kažkam tai pavyzdys. Kitas klausimas, kurį vertė tu savęs paklausi, yra tai, ką aš paliku po savęs, kaip pasaulis tapo geresnis. Taip, aš visi kai su jumi sutikčiau, tik tai labai gaila, kad mes taip dažnai imam ir šito paklausėm po to, kad kai, pavyzdžiui, Džiulianui praktiškai jau paskutinoji, paskambina atsitinka kažkokią didelę nelaimę ir tik tada mes suvokiam, kad reikėjo pakeisti savo požiūrį. Most people don't discover how to live until it's time to die. Most people don't discover how to show leadership in their lives until it's too late, exactly as you say. Um, you're right, most people need a crisis or a loss of a loved one or an illness or an accident before they wake up and they say, here's how you really live life, here's how you really show leadership. This is what life's all about. That's the beauty of learning, though. We can read great books. Yeah. Tai aš labai norėčiau jums padėkoti ir tikiuosi, kad rytoj dar nebus per vėlų pakeisti savo gyvenimą. Visiems, kas buvo šiandien su mumis, tai norėtų tai pradėti daryti. Ačiū labai, linkiu jums sėkmės, žinau, dar turėsite paskaitų rytoj. Ir tikiuosi, kad tai nepaskutinis jūsų apsilankymas Lietuvos. O mūsų žiūrovams aš taip pat linkiu viso, ko geriausio, gero prasidedančio savaitgalio. Rytoj jau su jumis bendraus mūsų kolegė Lavija Šurnaitė. Tikrai turėsite įdomių pašneikėčių, pilną laidą svečių. Iki pasimatymą. Ačiū. Ačiū labai. Thank you very much.